大家午安，我是陈妍莹，欢迎来到全球大量化。今天要邀请到同时我们最棒的嘉宾郭正亮老师，欢迎老师。大平安。好，我们今天呢，同样中午时间哈，虽然我们是预录的，但我们直播时间是在每周四中午的十二点半，所以要跟大家一起吃午餐，当然就要被喝了哎，全喝了哎，来迎接我们的亮哥，来哦，亮哥把它拿起来，满满的一碗面，这个是什么东西？这个是上海的葱油拌面啊，台湾呢有个台北南门市场非常。非常有名。那这一碗呢，就是在南门市场这边他们选物店呐、啊。这一次这个是叫良品，在隔壁嗯，良品开饭的选物。他从南门市场每一个他觉得好吃的摊贩，他就把它纳进去他的这个选物里头。嗯、那这个呢叫做上海的葱油拌面，里面加的是葱油、蚝油，然后看到葱。啊哇，在可是那葱油了，哎、欸，葱油,有有油没有没有那个葱，嗯。嗯，很香。我是咧甲你讲，弯刀弯刀店，他们是啊，隔壁。我知，我知，我讲你这一点，你敢会食食？你甲我讲这多一间，会塞吗？我那边每次都客满，每次都客满、嗯。那边不好停车，所以我每次去的时候都是都是要搭捷运去。对啊，当然要搭捷运啊。对，有有南门市场这一站呢、啊。那边好难停车。嗯嗯嗯嗯，顶 Q 嘞！哇，这个葱油好香哦、喔。好吃嘞。好香，好香，好吃哎、欸嗯！因为你吃得到那蚝油的鲜，对不对？欸、真的有够香哎、欸！还有酱油，点都买噻。啊，这个和这个葱油，你是<笑>那个上海葱油拌面，唔够意思噶？嗯，葱油、蚝油跟酱油三种不同的酱，给它协调在一起、哦，完美的黄金比例。嗯，有猪油香哎、欸。嗯，跟猪油有拼哦。真的哈、哦，有猪油香。哎、欸，猪油香，你这个比喻就是，但是它又没有猪油香的那个，大家可能会很在意的。它不是猪油了，它是好的那个胆固醇啊等等的东西。那、嗯、他们就讲的这样很简单，看起来很简单，但是满满的功夫。然后拜托这些搞到连接，这里啊，周三代同行的，哎、嗯欸，菜波鸡。客家菜脯鸡，那这个鸡汤为什么叫三代同堂？我特别去问，我说这家店叫三代同堂吗？南门市场我没看过这家店呢、啊。他说不是，这个叫三代同堂是怎么样？是这里面有菜头，大虾我无疼死啊。然后哎、欸，你无疼死啊？来啊，你来接好你，<笑>来来来来，无来无来接好你，来有菜头，然后还有菜脯，然后同时呢，它这里面哇，我前几天还吃同同一家的。我是吃到椰子口味，嗯、椰子鸡也很好吃，对，很好吃。菜头、菜脯、老菜脯，就有三种不同的这个菜脯的这个三代，哎、欸，不同的发酵时间应该这样讲哈、嗯。菜头，然后跟菜脯，老菜脯是黑色的，我这碗里面没有。这做料羹的啦。做料羹诶，这我怎样啊？喜爱咖喱鸡的时阵爱用叉什么？你我那天问任俊哥，因为他有厨师执照嘛，他说要菜刀要先，啊、你不知道？康仁俊有人厨师执照？你不知道？他女儿每天吃超好的，你不知道？我以为康仁俊是乐队的，他是他是，但是他现在有厨师执照、嗯，所以他每天在家是板豆，板豆再煮给他女儿吃。哦，这样哦，十足好爸爸。他那天跟我说，他说这个老菜脯要先炒香，然后光这个程序，然后你还要洗老菜脯啊等等，非常。费工，然后呢，也要花很多的时间来熬煮，所以他那一天吃完之后，他就讲说，这个不是只是好吃而已，这里面还有那个鲜度，他觉得呢，这个以他个人吃货的这个评比非常及格，您觉得怎么样？这个，嗯，至少要搞六七个小时。你也会哦，你也会煮哦。从小爸妈就弄这个啊，对吧？哇，做了洗干净啊！害哦、喔，那 TVBS 公务员你们知道？大家都是吃货、嗯，好厉害哦、喔！来来来，民工系的民工，我打龙架鬼啊！我猜，哎<笑>、欸，安利有加流这样，这个是金华火腿。这一次哈，我们有三种不同的。外公，您点解一个水蜜桃青生苹果？你刚才我我买到第四箱了。你买四箱，后来你真的买了四箱？对啊，我就一箱一箱吃啊，嗯、一箱八个啊，对对对，啊、一个礼拜吃一八个。哇，我已经买到第四箱了。感谢这个，哎、欸，这这一次的，我跟你讲，这一次的很值得买，因为这一次的三包这个鸡汤火锅，全部呢都是五百块不到。四九九元，而且你要知道，现在在菜市场你要买一只鸡，它每一包里面都是一只全鸡啦。你现在在菜市场里面买一只鸡，基本上呢就是已经不止这个价钱了。所以我觉得一包四九九是非常有竞争力的。全鸡吗？全鸡啊，不是半鸡哦、喔。没有全鸡
，哦，那便宜嘞，一只全鸡啊，哦，那真香嘞，哎呀，几只鸡啊，哎呀，好来好，所以大家欢迎大家来跟我们，哎，快点快点快点，卫生纸卫生纸，来来来，没关系没关系。欢迎大家哈，在网络上面，现在在关于的地方，可以直接点下去来选购。蓝白河太妙，蓝白河我今嘛是在是，我都在底下问讲今嘛是安怎啊？真的是我也不知道说什么。来来来，买回家的时候哈，它也会有像这样子，另外两个是像这样的包装，你看这样一袋五百块钱不到，是不是真的非常划算？对不对？这个我也是力推，力推亮哥就回家自己热了就可以吃，嗯，味道都很好。然后椰子鸡真的有，椰子吗？对，这个是对椰子。椰子吗？对，椰子鸡里面是真的有一整块整块的椰子。那一天借大使吃了之后，他说他在、嗯、呃泰国住了两年多，他说这个椰子呢是非常鲜甜的椰子，對對對煮得很好，对，相当好吃。对，他也非常的推，没错，就给大家一起来参考一下了。哎，今天的这个货备得很齐，希望大家呢在买的时候要记得一次买三包。为什么会这样讲？因为买三包你就已经达到。要折一百三，如果你要买六包，我个人建议再动动手指头好吗？因为你用两笔来结，它就可以再折两百六，这样比较划算，还免运，好不好？谢谢大家，好，感谢。吃完喝饱之后，我们要开始来进入正题了。来，你也在盖小用，不要盖，你你还好吗？对，还没没事没事。好好好，不是不是吃饱睡就要睡足了。<笑>唔通啊，今麦困未起，唔是咁歹喝呀。现在呢，在国际间，大家也在开始在问，哎、欸，要怎么办嘞？因为现在虽然说以他目前在最新的进展，就是他们已经达成了一个停火的协议，但这个协议呢是四天的时间，双方说呢会互换人质。那这个人质的数量，基本上呢，协议停火实际的内容，他们是没有公布这些细节的，但是大概知道。五十个，但是从以色列这边回去巴勒斯坦的会几个？嗯、有人说一百五，有人说一百，那这个数字还有在变动当中、嗯。只是呢，现在这样子的一个时间点，就会发现了彼此之间的这个角力的不一样。好，为什么会这样讲呢？因为第一时间哈，纳塔尼亚胡这边的讲法是说，哎、欸，其实呢，他很感谢一个人，那个人呢叫做拜登。好、啊，谢谢他在这个一路上来，好、啊、跟这个卡达卡达这边一起来帮他们协调这个停火，但是呢。在哈马斯这边就直接讲了，他们感谢的是谁？感谢的是卡达，还有埃及。谢谢他们在这一路上来给予的协助，让他们真的能够来让这些自己的巴勒斯坦人民回家，能够争取到一些停火的时间，让里面的人能够离开。啊，与此同时，昨天这个晚上，习近平呢，他也召开了这个金砖会议。然后他也发布了一些的谈话，也是在呼吁止战。然后民间的部分，土耳其这边千艘船集结，这千艘船说来自于大概有四十个国家。千艘船集结，他们要开去哪里？他们要开到这个加萨走廊旁边的海岸，要阻断的是以色列的国际贸易。开始越来越多动作了，请教亮哥你怎么看？那个。那他他那个不叫停火了，他英文叫 truce， 嗯，他不是用 cease fire， 嗯哼，这个 truce 跟 cease fire 意思是不一样的，嗯 ，truce 是指地区指挥官暂停这个炮击啊，暂停攻击的意思，嗯、地区指挥官啊，这什么意思呢？就意味着他的武器不会撤，啊，如果是 cease fire，cease fire 表示是政府下达了命令。那武器就有可能撤，嗯啊，所以你不要太高估这件事了，因为这个不是 cease fire 啊，那是 truce 啊，所以呢，这个以色列他也讲得很清楚啊，他说北加萨每天只六个小时不不攻击啊，所以基本上事实上一天只有六个小时没有攻击了，嗯，那其他地方他就是休五休四天嘛，四天，嗯、啊。可是其他地方指的是哪里呢？南加萨本来你就不该打、啊，嗯，所以你到底在说什么？我谈的不难道不是北加萨吗？所以我就看到那个协议，就觉得它的语义蛮奇怪的啦，嗯哼，就说，要如果是修的是南加萨，那南加萨本来不就没有战争啊，不是吗？对，因为它只是。不特定做空袭嘛？本来就切了一条线，然后说北加沙这边在做、啊啊。所以北加沙他也没有真的停啊，嗯
，它是一天六个小时嘛，啊，一天六个小时停嘛，啊，那而且纳坦雅胡还加了一句，说这四天之后照打，对，继续打，是啊，所以他这个的意思大概就是，他需要一些时间把人道主义的物资运进去了，嗯。我觉得主要目的是运物资啊，嗯哼，啊，那运物资当然就是因为安理会通过那个决议嘛，嗯，所以啊，联合国要执行嘛，那执行你以色列作为联合国会员国，如果你违规，不让进，那接下来就要制裁了嘛，嗯，所以以色列事实上是在这个点上让步，嗯哼，所以我就让你运进来吧，啊，那运进去就是什么？水啊，食物啊，燃料啊之类的啦，啊，可是我跟你讲啊，那个安理会的决议还有一句话，是，就是叫做那个生活必须的核心设施应该允许恢复重建。生活必须的核心设施，那他们之前打了医院，打了。学校、這個，我跟你讲、啊，嗯，核心设施就如果要重建，就意味着什么？嗯，你建材要运进去吧？对。那如何施工？嗯，那施工的时候，你以色列要不要打？这个就有点，还是我认为还还早了。这个只是第一个协议啦、嗯，就是我们不要讲第一个协议，就是以色列目前允许你的条件。可是真的运进去，一定会出很多问题啦。因为安理会的决议还有加注一个是必须建立安全通道，是。那那个安全通道就意味着是你不能攻击的，嗯。可是以色列他只停四天啊，所以这个怎么能够做叫做安全通道呢？嗯哼。就表示四天之后还是照打、啊，嗯。那你好不容易清出了一条，我说在四天内弄出来的安全通道，那到时候又被攻击啊，那不是又又又不安全了、啊？嗯。啊那土耳其发动了这个千船齐发哈，哎、欸，他有强调哦，不是土耳其政府哦，我们是民间自己发动的那个是是那个人他自己强调的、這個我知道，因为里面有四百多个是俄罗斯的，对对对，这个我知道了。嗯，那他们去围船哦，嗯，这个是违反国际贸易法，嗯，所以以色列是可以抓人的啊。对，不过他有强调说，他们绝对不会带武器啊、嗯，连子弹都不带，连刀也不带。那你要来抓我，就让你逮捕，所以大概是这个意思了啊。那只是说我在你的船道上做阻阻碍嘛，嗯，就让那个以色列的贸易船会开不进港嘛。就你要抓我，我的船停在你的港口，你也没办法啊。不，他就抓你了，然后把船开走啊。嗯哼。可是你就是很很费时，很费时啦。对了，就是这样了啊。那个，我我觉得这个就跟社会运动一样啊，比如说你是。堵高速公路啊，那造成政府的不便啊，等等啊，嗯，那这个不，这是这个是蛮有创意的啦啊，创意。那我听说那个，嗯，我听说美国的福特航母也往后撤，嗯，啊，因为美国现在对以色列，坦白说，嗯，二者的分歧已经慢慢浮上台面，就是美国对以色列。坚持继续打下去嘛，啊，那不愿意做一个符合安理会的决定的一些必要的安排，嗯，美国是有点火大了啊，因为拜登，拜登十一月十九号在《华盛顿邮报》发表一篇文章嘛，他写的非常清楚啊，他说绝对不允许强制的迁离巴勒斯坦人，对，啊，然后绝对不能占领，是。然后讲了 no siege 啊，不能包围 ，no blockade， no 不能封锁啊，然后不可以占领巴勒斯坦的任何一寸领土。他讲到这个程度啊，我觉得这个就是已经台面化了，就是说，因为现在已经进入了收尾阶段。嗯，坦白讲，这个仗已经打完了啦。但我们知道，他第一阶段叫消灭哈马斯嘛，对，这个阶段已经结束了。嗯，现在叫做。消灭零星反抗势力嘛，是现在是这个阶段啊、嗯。那最后一个阶段叫做建立安全政府啊。目前呢、啊，这个二跟三这两个阶段，嗯，美国跟以色列产生了很不一样的意见啊
这个所谓消灭零星反抗势力，这个对美国人来讲就觉得说，那这个时候你就应该安全通道要弄出来了，不然人家怎么怎么生活啊？嗯，啊，因为你已经不是全面开战了嘛，啊，你是可能是有部分建物你做包围，那一栋一栋这样清嘛，啊，那你一定是可以画出一个安全区的嘛，你怎么会画不出来？那第二个就是那个安全政府的建立，嗯，以色列说他要自己来，对，这美国反对了，嗯哼，啊，还有就是，我刚刚不是跟你讲说，安理会的决议还包括允许人家复建吗？对，那重建就意味着巴勒斯坦人可以回到故乡嘛，这个以色列也反对，嗯，这个就是僵局哦，而且这个这个是硬碰硬哦。就是我以色列人就是不让你回来啊，我就是要成立新的政府，嗯，啊，你要奈我何？反正现在这边我已经站住了。对，就是，所以你接下来可能会看到一个动作，就是联合国秘书长这个古特雷斯看的就会非常火大，嗯，所以他可能就会提制裁案。所以你刚刚看到那个中国大陆在到处这样多边的。做这个穿梭外交啊，对，我认为他是为下一个阶段做准备了。嗯哼，就到时候，啊，你会如果开始说你以色列你这样不可以啊，嗯，呃，我限你什么时候要撤出，嗯，不然我就要制裁。嗯，我认为这一次就会有很多国家跟进。是，来亮哥先喝个水哈、嗯。我们其实呢，现在就在问，因为像呃习近平他现在是说应南非总统嘛，他们是金砖，现在他是轮值的。那金砖呢，现在第一次史上第一次开这种临时性的峰会，大家试训、嗯嗯，就是为了这个以哈的问题，然后来共同来商讨、嗯。那这当然就是也第一次呢，看到了这些南方国家他们是开始、嗯。以中国为首来发声，那中国呢，在这一次他基本上呢就很明确的，他讲了三项当务之急，一个是立即停火，他有强调止战，然后再来呢是保障人道救援通道安全畅通，之后呢就是要拿出实际的措施，那再一次提到两国方案才是解决问题之道，那。也在这个时候，大家开始在问。刚刚亮哥特别提到了安理会会不会进一步动作？因为昨天古特雷斯他也有参加这一场会议嘛。嗯、那现在十一月安理会轮值国中国，十一月就要快要结束了，会不会在这十二月之前这几天会有比较迅速的变化？不，这个叫外交动作啦。那你外交动作再大也抵不过联合国啊。嗯，所以这个基本上只是中国在呼应。就是阿拉伯跟伊斯兰国家的主张啦，这些主张实际上都是他们提出来的。嗯，那中国大陆就表示说，我完全同意你们的看法啊。那因为中国大陆刚好是这个安理会十一月的轮值主席，对，所以他有特殊作用。啊，事实上，安理会那个提案，我认为也是中国促成的啦，就是他请那个小国马耳他提案嘛，啊。那我相信他一定私底下有跟美国协商嘛，嗯，就说，哎、欸，你如果再否决啊，我就一直提，你不投就不投，你不要在那边提到吗？国际信用，嗯，破产为止啊、嗯。那美国想一想，以色列也在跟他这个旗舰开始浮现嘛，我所以我认为美国也是借由这次弃权啊，嗯，给以色列压力了。事实上，我早就讲过这个观点的啦。我说，真正有筹码的是美国嘛？对，美国可以在联合国弃权，哦，这是一招。那第二个是我航母可以撤掉吧？啊，或者是我不可以不提供弹药吧？啊，或者是我那个国会通过了一百四十三亿，我可以晚一点给你吧？他有很多方法。嗯，因为以色列。据了解，他到目前为止的花费已经超过六十亿美元，这个很烧钱的啦。对，好、哦，那未来重建钱谁要出，这也是问题啊。嗯，对不对？嗯，所以我觉得美国现在已经开始跟以色列开始拉锯了，就不再是一面倒了。嗯，好、哦，就因为基本上战争已经结束了。嗯，现在只是在收尾，那收尾要怎么样？才能够朝向，比如说中国大陆讲的那个两国方案嘛。对。实际上，这个在以色列也没有共识啊。嗯。
所以你实际要推。也有相当的难度。嗯，因为其实拜登他也说，他也认同两国方案嘛。啊，但问题来了，就是以色列他们内部，他们就是没有办法来达到这个共识。那你后续要怎么样来推？可是，在这个时候，中国哎、欸，真的是很明确的跳出来，然后哈，由习近平来发言，然后才呃、欸、有一些呼吁。那《Wall Street Journal》呢，他的直接的理解，他是这样：中国挑战美国的中东政策，加大对巴勒斯坦的支持。嗯、你就用这个观点来切入。你怎么看？不，这个观点是美国自己造成的啦。嗯，是因为阿拉伯国家也一开始也求助于美国啊。哦，对啊。可是你不处理啊，所以人家才去找中国啊。他有处理啊，只是处理的方向跟他想的不太一样。哦，差太远了啦，差太远了。因为第一时间，沙特阿拉伯他们就希望停火嘛。对。那美国都没有处理啊，而且甚至还公开说，这个时候停火。他不不赞成嘛，嗯，对不对？那中国跟俄罗斯是在第一阶段就主张停火了，所以这次是这样，这个叫做外交嘛，嗯，我认为啦，这个沙特阿拉伯不，这个阿拉伯国家跟穆斯林国家对美国的不信任，会经由这次的事件，那变得根深蒂固，根深蒂固就是影响到之后的发展，我觉得会影响很大，就是。他们就会觉得你就是一个没有是非、一面倒向以色列的国家嘛，所以他以后如果真的要有一些事情要大家一起来这个创造了，嗯，他一定不会先找美国了。事实上也在大概上个礼拜，嗯哼，沙特阿拉伯突然之间宣布跟中国大陆的本币互换嘛，对，对不对？那就先提出那个五百亿人民币吧，对不对？对。我认为这些动作都是有用意的，他就是在跟美国讲说：“哎，你不要以为石油不能用人民币交易啊，因为他没有招嘛，他又没有军事的招，嗯，也不是安理会的重要的成员，嗯，所以他只能够去展现，那展现不满给你看嘛。那美国最担心的就是，沙特用石油跟人民币全面挂钩啊。”嗯，美国最怕的就是这个啊。嗯，就我就做给你看了、啊。你以为我不敢哦？表示他真的在生气啦。<笑>哦，是。我说沙特阿拉伯是出去，他是真的在生气啦。啊。嗯，他、啊、可是他又没有办法啊。可是你，然后你看嘛，他们召集了这二十几个国家，嗯，他包括印尼，哎，对、啊。那为什么首站是北京？是，他事实上是要访问五常啊。那为什么先去北京？嗯，对不对？嗯，为什么不是英国、法国？英国、法国他就觉得你有点死不上力嘛。嗯，这个事实上是有很强大的象征意义啦，就是说，这国际上要针对美国要有不同的想法跟行动，除了中国之外，他们再也找不到另外一个了，就是这个意思嘛。嗯哼，就够分量的，能够跟他相挺抗礼的。但是在这一次，习近平我们也注意到，说他二十号他是先打电话跟马克吼，讲了这一件事情，嗯嗯、等于说那个感觉是不是像呃我们台湾人讲口气卡存之类安内，知道说他可能不是不上面或什么，但是他先疏通疏通，表示他在做外交。我讲中国啦，嗯，比较圆满啦。啊，就是说他知道欧洲的老大就法国吧，对，啊。那德国坦白讲也有点举棋不定，因为法国上次投过赞成票嘛，嗯，所以对中国来讲，他当然是先打给法国啊，因为德国看起来在摇摆嘛，那英国是一面倒嘛，那有分量的欧洲国家当然就是法国，可是这个就意味着，他希望欧洲能够跟进啊，嗯，就是他实际上做了三个地方嘛，一个是就是。阿拉伯跟穆斯林国家来拜访北京嘛，对不对？嗯。那第二个是金砖的视讯演讲。嗯。那另外一个就打电话给马克龙嘛。嗯。那这是三个区域啊。对。这个金砖你很难说它是哪一个区域啦啊。不过，这个等于是丢给印度一个难题啊。说你还要那么支持以色列吗？因为印度在第一时间就支持以色列了。嗯。他自以为他是西方国家了，事实上一点都不是。所以这个金砖会议，我我敢说，除了印度之外，全部都是支持的。对
。好，那印度现在也要表个态啊，大概是这样。嗯哼，就是让他也在这个国际上头了解一下。哎、嗯欸，我记得他之前是怎么讲的？王毅好像曾经跟韩国跟日本讲说：“你先看看你自己的肤色、嗯呵呵嗯，然后我们再来了解一下，说我们是属于哪一个哪一个种族啊、呃，哪一个派别，哪一个地域。”曾经有过这样子的一个讲法，但是现在也有人在讲啊，说。不其实犹太人跟巴勒斯坦人是长一样的了。哦，对呢。广义都是散族了。对呢，广义了，嗯哼哼，散族跟阿拉伯人实际上是同源的，嗯，那只是散族就变成犹太人嘛，阿拉伯人就变成各种族嘛，是，那事实上他们是长得很像的，嗯，但是呢，哎，金砖我们说他，可是犹太人就是跟西方大量混血，大量混血，对，一千年嘛，所以你就会看到各种像白人长相的犹太人，对，这是历史造成的啦。嗯，因为他们必须也是啦，他们当年远离了他们的家乡，他们为了生活，所以他们现在在各个地方都看得到犹太裔这件事情。对，那自己就是你要扯的话，就历史的话，那是一个很久远，各自有各自的伤痕，只是在线下这个当下，要怎么样来？让这些事件比较 smooth 的前进，让那些历史的伤痕不要有更深的鸿沟。但是呢，我们看到金砖他们现在已经先有了一个声明，然后也有一个态度出来，然后 G 团体马上就说：“哎、欸，那我们也要开会，二十二号我们也马上来开会。”然后就会让大家又再把这两个组织又再放在一起看，然后又想说这两个组织放在一起看的时候，我们应该要怎么样来看它它的分量？我 G 二零本来就有一半是开发中国家、啊，对啊。那只是说，它里面有 G7 嘛，就这样嘛、嗯。嗯，所以我金砖的表态已经表过了。嗯，因为 G20 里面金砖有好几个国家都在里面了。是，嗯，你讲的南非也是啊。是，中国、俄罗斯、印度都是啊。嗯，巴西，巴西也是啊、嗯。但他还是要赶紧来开一个会啊。嗯，不弄你亏气。呃，对了，就是说联合国大会之外啊。嗯，市场坦白说了，这个。啊，你会十五个国家开会就已经够了啦，因为联合国大会通过那个决议没有约束力嘛。嗯，那你你进 G 二零有什么用？连联合国都没有约束力，你 G 二零会有用啊？嗯，实际上这个通通都是在造势啊，就是这样啊、哦。那除非是西方要表达他有别于金砖的看法啦，啊，那可能美国就是这样嘛。所以他就要把那个文字写出来，嗯，那要用 G 二零来通过嘛，嗯，就是这样啊，嗯，可是他 G 二零这次有讲了，说他不会发布一个领导人宣言或者是一些成果文件等等的，嗯、但是这个会还是得要开，那就让大家感觉到在这个以哈战争之下，好像各方也在比自己的话语权，好像哪一方的说话更有话语权这件事情，或者是怕人家说你都不管啊，就是你怎么可以不负责任？人家都在开会。那、啊、这个议题这么重要，你怎么会没有动呢？你怎么一点动作都没有？对，所以你也不要高估了。你拉高到话语权，好像说他积极想要说什么，实际上不一定啊。可能是他,他只是要避免，不，因为他避免被人家说你都不管啊，不关心啊。哦 ，OK， 那你怎么看美国呢？美国现在有的人就是开始来看他的一些动作哈，包括他现在说，因为呃，这个胡塞武装组织他们在红海这边扣了一艘以色列的货船嘛，所以他就说要考虑再把它列为、嗯、是以色列老板啊。对，可是舰舰上舰上没有以色列人、啊，以色列人，对，但是这个船给他扣下来，他就说要把它认定为一个恐怖组织。嗯、然后呢，再有看到说他现在美军 p e n t a g o n 那边讲说，哎、欸，我们被打哦，十月十七号到现在打了六十六次，我们都不反击吗？哦，现在说，好、啊，好了，好了，反击，反击伊拉克真主党的两个基地，他开始有一些动作，然后也今天呢看到了一个已经定下来的新闻，是必安创始人赵长鹏，他现在承认说，哦，确实啦，我有就是让这一些，比如说哈马斯啊等等，透过我这个在洗钱等等这一些的讯息，呃，美国他现在是也不想要跟。想要以色列缓一缓，但是他也要有一些动作，我可以这样理解吗？呃，当然有一个重要因素是拜登的民调在下降啊，民主党是分裂了，对啊，那民主党同情巴勒斯坦的力量越来越大，嗯啊，实际上民主党早就做过这类的民调了，就是民主党同情巴勒斯坦的人越来越多，平常也是哦，嗯。平常，平常，平常就超过五十趴了，哦，更不要说暂时,暫時、啊、因为
因为以色列毕竟只是一个族群嘛，好，虽然说金主很多了啊，可是就选票来讲，民主党就是一个各个少数族裔的联合嘛，啊，白人除外啦，嗯，所有的小少数族裔都在你民主党里面呢，啊，那啊，如今以色列做了一些大家不能接受的事情，那你民主党怎么都没有声音啊？嗯，实际上也包括犹太人的左派啦，啊，嗯，因为。那个 a p e c 的时候，那个金门大桥被占领嘛，对，那去的都是犹太人，啊，因为旧金山犹太人也蛮多的，啊，因为高科技业啊，嗯，那我就看到现场大举那个 c e a s e f i r e 是吧？那他就直接讲 Jews， 嗯，说我们就是犹太人，嗯，可是我们反对纳坦雅胡，啊，所所以我是觉得拜登当然会接收到这样的情报了。就是说，事实上连犹太人都分裂了，那你还能不动作吗？嗯，这说不过了。以民主党来讲啊，而且这个已经造成年轻人的支持动摇。哦，对。现在三二十九岁以下，嗯，啊，拜登的民支持度是大跌了。嗯，然后这个你再去看阿拉伯裔，嗯，美国也有阿拉伯裔啊。对。大概三百四十万人，啊，那上次大概有六成是支持拜登的，嗯，那现在跌到十七 percent， 这叫暴跌啊！而且这个很麻烦啊，为什么呢？因为这个有，我们知道美国的众议院有一位巴拉巴勒斯坦裔的国会议员，嗯，对，那结果他被人家投票去搞他嘛，嗯，说对他做谴责嘛，啊，因为这个女的讲了一段话嘛。那段话是巴勒斯坦解放运动的一条歌啦，嗯，里面的一个歌词啊，就是从河流到海洋啊。那从河流到海洋的意思是，从这个我们知道那个那个中东那边的河流嘛，从这边这个河流到整个东地东地中海，嗯，要把犹太人整个清空啊。所以他就说你这个是种族屠杀的歌啊，你怎么可以在国会讲？结果他被谴责啊！可是这个女的啊，她是 Michigan， 嗯，那 Michigan 刚好是摇摆州，对，所以现在那个她的支持者也蛮多的啦，嗯，现在就在愤怒嘛，嗯，说民主党你到底在干什么？嗯，你怎么可以谴责她呢？嗯，因为有过不加有那种争议言论的，又不是只有她一个，嗯，你怎么特别点名她出来做谴责啊？因为民主党有人去附和共和党。所以就引起他们的愤怒啊！那这个就是这一类的东西啦。嗯，上次选举有六个摇摆州，现在拜登输了五个州啊。是，密西根就其中一个、啊。嗯，所以所以，我我觉得拜登是有点被逼到了啦。嗯，所以他必须出来做动作、啊。嗯，倒不是你讲的说，哎呀，他作为国际盟主，总要讲讲话啊。嗯，讲个头了，国际盟主，国际盟主没讲的话可多了，没想到那么多的，他可能就是看眼前，看眼管你呀、啊，不管波斯尼亚他有讲话吗？对，对不对？嗯，波斯尼亚被屠杀完了，克林顿才在那边表达遗憾，说我应该早点行动，那讲话有屁用啊，人都已经死了，嗯，对不对？所以这绝对不是主因啊，主因是他内在的压力，然后造成了。造成很大的困局啦，嗯，啊，那你明年就要选举了、啊，你怎么办？嗯，因为明年就要选举了，现在就连民主党内七十四，哎，对，过半的人认为说呢，你必须，嗯，是不是太老了、啊？我们是不是换个人呐、啊？哎、欸，那这个如果连他们自己里面的人都会对于他自己是不是真的就是他這，这个跟这一次是有点关系啦。对啊，就觉得说你的你的反应怎么那么慢呢、啊？<笑>那就连接到他的年龄嘛，那当然有一些人就连接到更，更，就是说，哎、欸，如果中国大陆打台湾，刚好发生在半夜，<笑>那叫你你醒得来吗？哦之类的。我觉得这样很歧视老人，这样不行，啊、<笑>这样不行。是因为<笑>老人反应很累，因为以色列这个事情已经<笑>已经一个多月了，对，就觉得他处理起来就是没什么，心，而且没有效率啦。嗯、就是你你怎么给人家感觉就是被以色列拖着走、嗯，至少拖了一个月吧，我讲这样公道嘛、嗯、啊、嗯，那你这一个月到底在干嘛？
我认为如果是川普，不可能这样，川普一定会做动作的啦。这个事实上就考验你这个领导人的灵活度啦。所以你你要支持以色列，你也可以有不一样的做法。对。可是你怎么会让纳坦雅胡认为我就吃定你？因为政治这种东西啊、喔，政治这种东西就是意志的博弈嘛。那我要得逞啊，那就牵涉到我的战术好不好。嗯，那至少这个加沙战争的第一个月，证明拜登完全没有战术嘛。哎，也对，你就是被以色列碾压嘛，不是吗？所以你支持以色列，大家可以理解。可是你为什么没有把你的压力告诉他，或者让他知道说，哎，你达到什么时候就该怎样？嗯，就现在大家都没有答案嘛，不知道未来是什么。嗯，就这个地方就充满不确定性嘛。那你。你美国作为一个大国，而且中东地区很多国家都跟你很熟、欸，哎，嗯，你看你这次让多少国家失望，实际上这个后果已经产生了啦，嗯，所以我跟你讲，那个中国大陆，他已经成为受益者了嘛，就是阿拉伯国家第一个就去访问中国，哎、欸，不是去美国、欸，哎，五常、欸，哎，为什么是去中国？因为他们觉得你有立场嘛，我干嘛跟你谈？嗯，已经造成这个结果了。嗯，那这个对美国会很伤啦。为什么？因为，因为中国大陆在中东施展影响力。今年三月那个促成沙特跟伊朗和解，那已经是惊天动地了。对。那现在进一步啊，嗯，就是更证明了，呃，中国就是一个好朋友啊。嗯。就说你进来，那我们愿意跟你交朋友。就说你可以体会到那个穆斯林跟阿拉伯人的痛苦啊。就会变成这样嘛，所以这个局对美国实在是太不利了啦。嗯，所以你你看好他会选到底吗？还是你觉得也有这个战战前换将的可能性？他不会走，不会，他一定选到底啦，因为利益太大了。嗯、也是，除非他倒在路边了、啊。不不不不，敲一下，敲一下，敲一下。不，这个有一些祝他幸福啦。嘿，不，有一些人事实上也不好表态、嗯，比如说我们讲那个 Newson， 加州州长。嗯嗯，加州州长他没有表态要选，嗯，那他的民调现在是十趴，对，啊，那当然拜登是遥遥领先了啊，可是我跟你保证啊，只要拜登真的身体状况出问题，就是 n e w s o n 那 n e w s o n 的民调就会迅速飞到四十以上，因为就是民主党嘛，哦，那那你拜登还在，你就不好说啊，嗯，所以他那时候为什么要去北京啊？为什么要、啊？他就在累积他的能量啊、嗯。那北京也知道这个人必须交往，嗯啊、哦，因为他明日之星嘛。其实加州也够强了啦，啊、哦，那共和党也是一样，就是 d e s a n t i s 可是川普看起来是没问题的，嗯，所以川普应该会选到底了。川普蛮狂的，现在呢出现了另一个，嗯、呃。我觉得好像有点比他更狂的人是阿根廷，阿根廷的总统。这个呢，我今天很想要来好好的请教一下亮哥的主要原因，就是本来是一个素人啊，说是经济学家啊，但是呢，他在这个政论政论节目上头，然后呢，就有很多很多非常。惊人的言论，然后呢，在这个战场上面，在选举场上面，就拿一个电锯啊，这边有一个照片嘛，就是这样这样子，就拿一个电锯，然后变电锯狂人，哎、欸，真的让他选上了，真的是大家完全很难想象的哦，而且还是赢了大概十个百分点嘛。你怎么样来看他现在选上之后，他有很多的政策，包括说呢，就不要再用他们自己本币了，他们全部都换美元，本币呢就像。不值钱，他们就觉得全部换美元，然后呢，要什么废止央行啊，然后呢，要把一些的这个呃教育等等的机构私有化、啊。他虽然在他选举的过程后段，他已经开始拉回来一点点，但是大家最在意的是，他有强调什么南方共同市场啦、啊，什么金砖国家啊，我也没有要去。你怎么样来看后续会会走到底吗？还是他会再拉回来？他主观上是要走到底了啊，因为那是他的意识形态，他就是认为政府越小越好嘛。对，他比美国共和党还要极端呐啊，就是连瞌睡都有罪这样了，就是最好不要瞌睡，那政府不要做事，那当然不用讲嘛，央行就不用不用运作了，对不对？嗯，这个，这就是完全自由化了，就是这种思想了。那为什么这么极端的思想会？被选民接受啊，这有几个原因呢、啊？
第一个是阿根廷的投票是两轮制，对，他第一轮是输的，嗯，他大概是二十几 percent 啊,啊，那第一轮的时候，原来那位大概有三十几，经济部长他的对手，对对对，然后因为没有到四十嘛，所以就要二轮投票，嗯，结果他二轮就变成五十六，啊，这个是制度造成的啊，然后他的国会的席次不到十分之一，对，你就知道。你从这里大概就知道阿根廷的多党的程度了，啊，所以每一个人都拿的票都有限嘛，啊，那第二个就是啊，为什么会选出这种人呢？啊，你去想一想啊，呃，阿根廷去年的通货膨胀是一百一十六，嗯，那十月就上个月、啊，上个月的通货膨胀是一百四十三。所以大家已经不知道怎么办了啦，啊，然后贫穷线下的人口四十趴，嗯，我讲白了就是大家不知道怎么办啊，就随便，就有人开新处方就让他试试吧，因为至少至少现有这个没用嘛，我这个就跟那个谁啊，就是金融海啸之后，嗯，为什么奥巴马会大高票当选，而且他比预期还要高票。因为共和党就认为我没招了嘛，因为金融海啸就是在那个那个布希任内造成的嘛，那个小布希啊啊，所以共和党承认自己没招了，那这有点像啊，嗯，通膨搞了半天没招嘛，没用，嗯，啊，所以才会有极端主张说，不然你让我试试看好不好？嗯，啊，坦白讲也没用。基本没救，经经济学家也认为没救，基本没用啊。那他也不是什么伟大的经济学家，他是讲股市的啦。嗯，那这个他自己也承认要十八到二十四个月才能够处理通膨啊。对，啊，呃，这个绝对不是这个国家通膨这么严重，一定有很复杂的原因呐。嗯，好，他把它归咎到政府乱花钱啊。那他就说，为了不让政府花钱，所以我们通通都改成美元，就是要通通都改成美元的意思，就是要剥夺你的印钞权呐。嗯，就这个意思啊。嗯，不然怎么使用美元？事实上，阿根廷社会现在就大量的人在使用美元。对，因为没有人愿意拿阿根廷币嘛。嗯，啊，那问题是你要使用美元，那你要从美国要跟他。签本币互换啊，不然你怎么会有充分的美元可以让你的国人使用？嗯，那美国怎么可能接受阿根廷币？所以他是拿不到的啦。嗯，他拿不到那么多美元啦、啊。嗯，事实上他是国际货币基金最大的债务国。那谁帮他还掉这一次的欠债？就是中国哎、欸。可是他现在把人家说成什么？我来看一下，嗯、比作刺客，说中国人民不自由。我跟你讲，这个就是哈、啊，还没有当家之前的胡言乱语了、嗯。他当家之后他就知道了，他的农产品出口第一就是中国。你农产品能卖去美国吗？美国自己就是农产大国哎、欸，所以我说他是学经济学的，我听起来真的是快要快要掉在地上这样。嗯，你连这个最基本的你都胡说八道嘛，不然我请问你阿根廷的农产品要卖给谁？对啊。如果中国不买，你还能卖给谁？谁有那么大的消费能力？那不，你回答、啊。我说，如果连他的老百姓这个都听不听不下去啊，你就知道这个国家已经进入疯狂状态，就是这样啊。所以这个这个国家对中国大陆来讲，目前就是进入高度不稳定的状态嘛。对，这个也没什么，这也不是第一次看到了。嗯，之前。鲁拉回来执政之前，巴西也是 Bolsonaro 啊，对，他也说他是川普啊。哦，对哈、哦，那边刚走了一个川普，啊、这边新来了一个川普。而且巴西比你国家还大，对，巴西的 GDP 有一点六兆啊，嗯，阿根廷只有零点五兆、啊，嗯，所以阿根廷的经济实际上是不大的，啊，比台湾还小啊，台湾大概有六七千呢、啊，啊，那巴西本来跟中国关系都很好啊，就从鲁拉嘛。嗯，然后到这个罗萨里尔啊，嗯，就现在的金砖银行行长啊，他们都是劳工党的
，那跟中国关系都很好，嗯，哦、那 Bolsonaro 上来就断了嘛，嗯，可是他也不是断交，他就是一面倒向美国啦。啊、哦，那结果四年下来就是乱七八糟嘛，所以我认为这个人应该也是类似，嗯，就他他也不可能跟中国断交啦，啊、哦，因为他还要卖。农产品给中国嘛、嗯，可是他肯定就是一上来就想想要倒到美国那边去啊，啊，可是问题是美国没有办法提供你经济上的好处啊。那像金砖啊，南方共同市场啊，这种他还会他选举选举的时候讲的超难听的，那这个他说他要退出嘛，对啊，那这个他还要再,再我认为我跟你讲了，因为你做任何外交的动作，最后国会还是要批准。嗯、哦，对。那国会它不到十分之一的席次啊，所以根本就一事无成啊，看起来。嗯哼，所以最后他上任之后啊，十二月十号，后续会怎么样的发展？其实这段时间他已经开始接受了一些专访，那看得到他的言论，很多人都说没有以前那么狂了啦，他相对保守了啦。那会不会到最后是完全十二月十号的时候都全部收回去，全部丢开？不知道，就看后续持续的发展。但是呢，呃，我们刚刚其实也提到，像现在在美国这边，川普原则上如果说是对决的话，川普这边是已经。蛮没有悬念的，应该共和党会是由他出来，因为民调共和党里面也是他最高、嗯。但是呢，想要请教老师，你怎么样来看？原因是因为拜登，譬如说啦，大家都觉得说他要力挽狂澜，拜席会呢会是一个蛮大的亮点。那现在确实也见到了，还说呢下一次见面的时间，哎、欸、有约定，但是时间未定。然后呢讲说他们会讨论哪一些话题啊，台湾问题可能是重中之重啊，等等等。可是问题是，他们两边。拜登还是持续的，比如说最新三十亿美元，哎，晶片、芯片搞得差不多了，那我们现在搞封装测试，你怎么样来看这下一波的进展啊、哦？最主要原因也是因为也有人，美国这边也有民民众啦，啊、哦，民调在评说，你觉得拜席会会拉到你的民调，但是呢，现在在美国他们内部基本上对中方有善意的人，好像只有十几个 percent 而已，就是非常低。真的拉得到吗？那还是持续的在站主鹰派，对他而讲相对有利，所以他会继续站下去。我、啊、这个所谓的拉哈、哦，嗯，不是直接说中国来帮你忙，不是这样的啦，嗯，而是你有可能会，比如说我随便讲了，比如说部分关税会被取消嘛，对，啊，那有些人就会买到比较便宜的民生用品，是，那也许这样就改变了他的满意度啊，哦，你不知道嘛。嗯啊，所以它会发生在每一个细小的领域里面、嗯、啊，比如说啊，那中国大陆就来买大豆嘛，那美国的那个大豆商就会高兴了、啊。对，大豆的那些农产就是流动性就开始了嘛。对，那之前流动性越来越低嘛。嗯，所以我的意思是说，那更不要讲那些比较重要的基金啊，华尔街啦，还有科技公司啊，他们当然都主张要跟中国。合作交流啊，所以这个是拜登事实上真正得利于中国的这个这种主这种经济面的东西是没有台面化的啦。嗯，啊，比如说我具体在做什么，我也不会告诉你、啊。比如说我随便举个例子啊，那个英伟达那个晶片，嗯，那本来 A 八百 H 八百不能卖，那英伟达就回去哦，又弄出三款。那、啊、现在就可以卖啊，嗯，这个一般老百姓会知道吗？然、啊、后今天他法说有讲了，法说有承认这件事情，因为人家要问了。一般老百姓不会知道了，哦、对了，新闻有报了，你看到了也是有财经报纸了，对啦，谁会知道先进封装了？谁听得懂啊？根本没有人听得懂嘛。<笑>而且我跟你讲，先进封装、嗯、本来就没有去中国了，是啊。那目前台积电是去熊本啊，嗯。是去日本嘛？他要评估要盖第三场嘛、嗯，对不对？那个钱大了吓死人啊，两百亿美金呢、欸，啊，像这一种本来就没有去中国啊，所以跟中国基本没有关系啊，只是说中国大陆现在也要进军先进封装，那先进封装本来就没有进去啊，所以跟这个无关呐、啊。嗯，你应该应该是台积电要担心，就是中国大陆做出先进封装。会不会变成你的对手
先进封装是什么？哎，其实就是它的那个晶片做出来之后啊，它后面会有个 case， 然后你可以为什么我们常常之之前亮哥常常讲堆叠啊，那就是中间会有个 case， 它彼此之间可以让它电流啊更密合啊。那如果密合的很好的话，就是它那个封装技术会提高它整个芯片的效能。测试嘛，对，就叫封装测试嘛,嘛，对吧？嗯，这个是呃高阶的封装测试，台积电独门呐、啊，因为这个技术是它发展出来的。嗯，啊，结果。人家照样要追啊，就是这样嘛。嗯，不，这个美国啊，没有办法啦，因为政客，政客的脑袋永远落后企业家跟科学家啦。啊，这历史早就证明了啦。嗯，啊，那这个政治人物能不能跟上时代，这个就是指标啦。啊，那很不幸的就是，往往要到，呃，中国大陆都已经做出来了，你才会认了。就好像华为一样嘛。嗯，雷蒙多纳在听证会上有说，封装测试确实就是我们现在要注意的一个点。是嘛？可是我认为这个难度没有像那个五纳米晶片那么难了、啊。嗯。所以我认为它是会被超过了。嗯，突破应该很快。我也不敢说快了，可是中国大陆现在是政府对半导体的大的计划，只要你这个公司过去的绩效不错了。那拿到钱的几率很高了，嗯，好，那他还指定说你们这些大公司啊要当前锋啊，中芯国际跟华为怎么可能骗人？不可能的啦，也是，对不对？嗯，然后现在也看到了百度，他们现在都是反正就各方嘛，大家在他自己既有的领域来寻求。百度是要向华为下单嘛，嗯，就是要买那个图形晶片嘛，那你就。你就会看到一个很奇特的现象、啊，奇怪，怎么华为什么都会做了、啊？哎、欸，对哦，实际上它已经变成一个，就是社会还有政府都认为可靠的公司啊，这个是品牌效应、啊，嗯，啊，你知道吧？所以它就容易拿到钱，嗯，那政府也相信它做得出来，嗯，因为七奈米已经证明了嘛，对，所以我认为华为就会变成。一个政府比较能够信任的品牌，嗯，那搞不好他只是向外围挖了一个团队进来，那那个团队就是做先进封装的。我们举例，对不对？啊，久了久了，这个这个领域就在他的公司内部坐坐住了。我觉得他现在有点这个味道，因为中国政府觉得前阶段那个半导体的大基金呢、啊、被浪费的太凶了，就很多人乱搞嘛。嗯，这大家都知道嘛，对不对？嗯，那他现在就宁可找可靠的。那华为已经经过证明了嘛，就说这个这个任正非不会乱来嘛。嗯，哦、啊，然后中芯国际这是帮这个中国大陆扬眉吐气的嘛，啊，所以他们就容易就会被在委托做类似的事情。嗯哼，就齐力的在往上走啦，就反正现在已经这个势头是已经拉稳了。对啊，可是这个就会造成一种现象，哦，就是我本来是做这领域的半导体嘛，对啊，那、啊、结果我们公司拿不到你那么多钱嘛，对啊，所以我就改到你那边上班了，就是人才的移动。这个没有办法，这个真的没有办法，因为这个就是跟着品牌、跟着资金在移动的，嗯，哇，那呃，中国大陆能够证明。让这个中国大陆中央信任的半导体公司本来就不多啊，对不对？那好不容易培养出这几家，怎么可能不倾力照顾？嗯，就会造成这样。所以以后你可能就会还是听到，哎，怎么都是他们，怎么都是他们？怎么只要一个新科技就是他们，新科技就是他们，大概是这个想法。事实上，那个效应就是，哎，人家就会进来建议你建立这个部门。那他就很快又做出来了，就是整组挪过来这边，对，就是这样、啊。整组挪过来，我我认为就是会这样。嗯，所以以后你很难说华为是一个企业的，华为可能就是跨很多平台，然后得到政府信任，然后做事情比较实在的一家公司，就变成这样，就一个大集团了。对，就会变成这样，因为理论上做到一定的规模就可以分拆嘛。嗯，那没有分拆就是。公司内的一个叫一个系列嘛，嗯，红海就是这样啊，哦对，对不对？嗯，红海什么都代工嘛，嗯，然后每一个系列都越做越大嘛，啊
。那他们的经验是，每一个线出去都要做到两兆台币了以上，才构成一个独立事业群呢、啊。啊、哦，独立事业群够大才能够。我认为华为未来也会变成这样。嗯，就是后续的一些发展了，因为它比较可靠了。简单讲是这样。嗯哼，所以在这一场的美中在晶片战，反正持续会再下去嘛。现在从芯片，然后到了封装测试。一系列的，那你就觉得他是好像是没有一个止境的一个状态。但是在这个时候，我们也看到拜习会之后，俄罗斯这边密切的跟北京这边有所往来。那大家也开始在问了、啊，哎、欸，他们现在就是希望说不要让。整个中方还是要跟俄罗斯这边，让他说，哎、欸，互通一下有无，然后告诉你说，我们现在其实在做什么，不要担心，我们其实呢还是很好的一个发展。但是在东北这边的一个局势，东北亚的局势是，你怎么样来看北韩呐、啊？北韩现在就是反正那个第一次把那个侦察卫星，军事用侦察卫星送上去。我刚刚看了最新，日本跟美国他们都还说，哎、欸，我没有在轨道上面看到卫星啊，真的有成功吗？啊，打一个问号。但是已经让美日韩。三方就是感觉是有一点焦急的状态，然后也再一次的说，就是俄罗斯一定就是给他技术，不然然后可能这一次能够成功，绝对是这样。好，然后再来就说哦，我们赶快，我们要再来做海上联演，然后呢？日韩又说：“哎、欸，我们要跟中方这边年底来铺设一些元首峰会，你觉得东北亚这边之后会是怎么样发展？”我因为北韩这个国家算是非常勇敢的啊，他就公开的提供炮弹给俄罗斯嘛。对啊，这个谁敢做啊？而且据了解啊，他已经运了一百万枚给俄罗斯。嗯。是用船呐、啊，因为他们就在隔壁嘛，啊，那俄罗斯总要表达感谢吧，嗯，所以你刚刚讲到了这个这个卫星啊，那只是其中之一了。前两次都失败，这一次哦突飞猛进。你未来可能会看到更多了，嗯、啊，可是北韩都会说他是自己发展的，比如说地对空防御飞弹，嗯，这个就是他跟俄罗斯要的嘛。那还有卫星，卫星也是他跟俄罗斯要的。他说他要通讯卫星、嗯啊呃、目前看起来是俄罗斯都照承诺走，都提供了。因为俄罗斯距离它太远了，就是俄罗斯的金华区是在莫斯科嘛，对、啊、那距离这里太远了、嗯，所以虽然这里有部分的俄罗斯的领土嘛，嗯、可是他们是信得过北韩的啦。他们知道北韩也不会怎样嘛？你怎么可能去对抗那么大的国家啊？所以目前俄罗斯跟北韩的关系是在巅峰状态。我认为中国也有一点，因为啊，中国我看到《金融时报》有一篇文章，就在讲北韩的问题啊，然后就说他第一出口国就是中国。对啊。啊，那金额也蛮大的。嗯。啊。那、呃、你那你也同样可以问啊，就中国怎么敢啊？嗯，对不对？他说我们正常贸易。那他为什么会敢？因为他们是连着的嘛。嗯，他不需要走到海去嘛。对，对不对？那你又奈我何啊？嗯，啊、哦，那美国看得很生气啊，可是你凭什么要求人家对他做这个民生用品的抵制啊？嗯，这个说不通的啦。对啊。因为就是有人道危机嘛，嗯，就是这样嘛，嗯，所以北韩现在有点两左右逢源了、啊，就是俄罗斯跟中国跟他关系都不错，嗯，所以才会逼出尹锡悦那个怪招啊，他不只要跟美国，也要跟日本追求新关系嘛，对啊，我觉得就是在这个背景下，嗯，就是他发现这个北韩。认识的朋友好像比我多啊，嗯，他会担心呐，啊，所以他就要，他就就就就是说我要搞出一个防御阵线，让你对我没办法嘛，是这样、啊嗯。可是那他与此同时为什么要跟中方在那边，就是还是要有一些那个嘴硬的时刻，我能这样讲吗？就是譬如说还是要扯到一些台湾问题、啊，我知道，那、啊、那个事实上是没有用，因为他根本不是当事国，他连南海也都在讲、啊，那他干嘛要说嘞？因为他不是还要中日韩峰会吗？哎，不是啦，有些领导人不成熟，我怎么解释？<笑>
就是你就是选出这种、嗯、这种白目总统嘛，我有什么办法？嗯，真的就是这样啊。嗯，有很多人，比如说小马可是也是嘛。嗯，小马可是你跟中国这样一天到晚斗来斗去，请问你得到什么了？你明知这个是不可为的嘛。嗯，你怎么可能打赢中国啦？那中国只是没有用比较正规军来打你而已。所以为什么会传出菲律宾有人？想搞政变嘛？对，那要去找那个杜特地的女儿嘛，不是吗？啊、嗯嗯，为什么？为什么会这样？嗯，就有人看不下去了嘛。说一月我们就签了跟中国大陆签了很多经贸的协议，都是双边的。那到现在人家有理由，一个都没执行呢、啊。见还是见啊，我我要谈我就跟你谈，但是我当然是这样啊，因为你每天在这找我麻烦、嗯，我还帮你那么多，怎么可能呢？嗯。所以，我这个没有办法，就是他脑袋啊，跟不上这个形式了，然后你不接受现实嘛。嗯，你韩国是啊，韩国就是这样啊，就是可是这个尹锡悦就是这个，就是大概是韩国最近三四十年来最亲美国的韩国总统啊。嗯，啊，而且他不止亲美。还亲日，对，哦，这简直是匪夷所思的啦、哦。嗯，那可是没有办法，因为他的任期是刚性的。嗯，他现在任期还有三年呢，漫长的三年，是。然后民调跌到三十五啊，嗯，也没有很低啊，嗯，像岸田文雄跌到二十一，对，所以我认为中国大陆当然会做叛徒啦，嗯，就是谁比较可能下台。所以我就要有右臂嘛，就是这样。嗯哼，对。然后来中日韩呢，其实这一次在 a p e c 峰会的这个场边会当中、嗯，他们都希望跟习近平见一见。习近平哎、欸、也都见啦，小马可是也见啦。但是问题是，就像刚刚亮哥讲的，后续的情势会是如何发展？基本上现在就是你怎么样，我就怎么样，就是一个对等的。因为从很多的一个状态，你已经看出来，他就是这样一个态度。在持续的往下走。那事后呢？比如说澳洲，澳洲现在又开始就军事上面说啊，你让我的潜水员受伤啊，什么什么的。但是该卖的，看到中方他还是都持续有在买啊。那个潜水员受伤也是有原因的嗯，因为那个地方是中日经济海域的争议地带。对。那以前中国可能管不到你嘛，那他现在技术上变得可行了嘛？啊。嗯所以他就用那个主动声波嘛，把你震出来，就是这样啊。那那个当然有可能会造成人家受伤了。可是中国大陆就是要警告你说，这里你也可以来吗？你又不是日本人，你澳大利亚来干什么？澳大利亚去只有一种原因嘛，就是他在帮美国执行任务嘛。那请问你来干什么？你澳大利亚在日本、韩国这一带又没有基地，嗯，对不对？那你大老远从那五千多公里的地方跑来这里，那你是要干什么？啊、哦，这个当中国大陆当然就是要警告你啊，嗯、那就意味着中国不让了啦，他要画红线，嗯，所以你靠过来，你就是准备可能会有这个待遇，嗯，就是这样，清楚的告诉你，很清楚。嗯，而且也承认就是这么回事，因为他的国防部你现在没有看到各执一词嘛？对啊，对啊，没有啊。嗯，双方国防部也讲得很直接，就讲说呢，你这个就叫做不安全不专业啊、哦。那澳洲防长呢也说你不安全不专业，双、啊、方就是互相讲嘛。啊，我有发现澳洲媒体都讲说那边是日本的经济海域，对，他没写中日的争议，事实上是争议海域。他只写他是日，他在日本的经济海域、嗯、啊，他们不小心就是网子去勾到，所以我下去啊，怎么就这样子把我弄受伤了啊？这个是澳洲这边讲法，那当然中方的讲法就是刚刚亮哥所说的，就完全不一样了。可是呢，哎，该买的该买的、嗯，人家还是照头来啊，对不对？那之后会是怎么样的一个发展呢？世界局势一直在改变当中，我们每个星期四的中午十二点半，全球大量化跟大家好好来解析，同时也要再一次来跟大家讲一下，我们今天呢推荐给各位的这个，这个是我们现在暖心好时机，这个周末听说。
，又会变冷了。所以呢，如果朋友有需要，在家里头喝点鸡汤啊，如果跟我一样是职业妇女，这个真的很好用，因为你就这样子一包带回家，然后呢，只要一退冰之后，里面就是一只完整的全鸡，一包。不到五百块钱，金价就秀了，好不好？推荐给大家。现在呢，买满一千三输入折扣码，还可以再折一百三十块钱，而且是免运费哦。有三种口味，一个呢是这个金华火腿砂锅鸡，一个是老菜脯乌骨鸡汤，还有一个是椰子鸡，比较特别的口味，要推荐给各位朋友了。好，同时呢，今天要再一次的谢谢亮哥，感谢你。宝贝吃了没？宝贝还没。对，因为买了还没到。哦，这样啊，对，宝、哦、贝还没还在排队啊。对，宝贝，宝贝蛮喜欢鸡汤的。哦、okay, okay, 对，宝贝最喜欢吃的是鸡。我们宝贝呢，不会吃其他东西的时候，已经先会嗑鸡腿，这是一件蛮厉害的事情。他几岁啊？三岁啊。三岁可以磕鸡腿啊！嗯，他就一只，然后你就丢给他一只鸡腿、哦。我发现丢给他一只鸡腿，他坐在那边会默默的吃，然后吃得很干净、哦。然后我就可以在那边划一下手机。哦，<笑>是是,是。所以这个我一定。所以他也是属于爱整洁的小孩、啊。是是是是是、啊，感谢亮哥的关心，谢谢亮爷爷，谢谢大家。今天全球大量化就到这里了，我们下个星期再见，拜拜，拜拜。